मोताळा तालुक्यातील धामणगाव बडे येथे ग्रामपंचायत समोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते सोयाबीन कापूस दुष्काळ परिषदेच्या अनुषंगाने तुपकर यांनी शेतकरी शेतमजूर सुशिक्षित बेरोजगार यांना या सभेत संबोधित केले यावेळी तुपकरांनी आपल्या भाषणात शेतकरी शेतमजूर भावांनो ऊस व दूध उत्पादकाच्या आंदोलनामुळे सरकारला झुकावे लागले तर मग आपणही एकत्र येऊन ताकदीने लढा देऊ यावर्षी बोडळीच्या आघाताने कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहे पाऊस न आल्याने सोयाबीन पीक हातातून गेले आहे या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सरकारच्या छाताडा बसून आपला हक्क मिळवून घेण्यासाठी दोन ऑक्टोबर रोजी गर्दा हॉल कारंजा चौक बुलढाणा येथे आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने शेतकरी बांधवांनी उपस्थित राहून या लढाईत सामील राहण्याचे आवाहन केले बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भामध्ये यावर्षी पावसानं दडी मारल्यामुळे सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या पूर्ण हातातून गेलेला आहे सोयाबीनचं उत्पादन होणार नाही अशी परिस्थिती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बोंडळीनं कापसावर अटॅक केल्यामुळं कापूस सुद्धा संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला आहे ज्या शेतकऱ्याच्या विहिरीत थोडंफार पाणी आहे ते शेतकरी पाणी द्यायला गेले तर त्यांना वीज मिळत नाही आणि ट्रान्सफॉर्मर जळाला तर सरकारनं प्रति शेतकरी पाच रुपये भरण्याचा अत्यंत मोगलशाहीचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे तुगलकी निर्णय घेतलेला आहे म्हणजे इंग्रजापेक्षा सुद्धा भयानक सरकार वागत आहे सोयाबीन कापूस उत्पादकांना या दुष्काळाच्या काळामध्ये हेक्टरी पन्नास हजार रुपये मदत मिळाली पाहिजे आणि सोयाबीन कापसाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळाला पाहिजे ही मागणी घेऊन आणि पीक विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे ही मागणी घेऊन आम्ही दोन ऑक्टोबरला गर्दे हॉल कारंजा चौक बुलढाणा येथे सकाळी अकरा वाजता भव्य सोयाबीन कापूस दुष्काळ परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे या परिषदेला स्वतः खासदार राजू शेट्टी साहेब येणार आहेत ऊस आणि दूध आंदोलनाची लढाई यशस्वी केल्यानंतर आता सोयाबीन कापूस उत्पादकांना न्याय मिळाल्याशिवाय ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची लढाई थांबणार नाही हा आमचा निर्धार आहे एक तर शेंडी तुटल नाही तर पारंबी तुटल पण आम्ही सोयाबीन कापूस उत्पादकांना न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही वेळ प्रसंगी रक्त सांडू हा निर्णय आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे